வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் செல்வ வளம் வீட்டில் தங்கிறதுக்கு ஒரு பத்து வாஸ்து முறைகள் பற்றி நம்ம இந்த பதிவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இது எல்லாமே வந்து எல்லோரும் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி நிறைய வாஸ்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் இதை அனலைஸ் பண்ணி நிறைய அனுபவம் உள்ள சில வாஸ்து நிபுணர்கள்கிட்டேருந்து கிடைச்ச இந்த அட்வைஸ் தான் வந்து இந்த பத்து வாஸ்து முறைகள் மிகவும் எளிமையான சக்தி வாய்ந்த வாஸ்து முறை பரிகாரங்கள் அல்ல அல்ல வற்றாத செல்வம் உங்கள் வீட்டில் தங்குவதற்கு இந்த முறைகளை நீங்கள் பண்ணும்போது நல்ல மாற்றங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் இல்லங்களில் லட்சுமி கடாட்சம் நிறைந்திருந்தால்தான் செல்வம் தங்கும் எப்போதுமே பண பிரச்சனை இருக்காது அதுக்கான பத்து எளிய வாஸ்து குறிப்புகள் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம் முதல் வாஸ்து உங்கள் உரிமையை நிலைநிறுத்தும் பெயர் பலகை அதாவது வீட்டுக்கு வெளியில் காம்பவுண்டில் நேம் போட்டு வச்சுக்கோங்க நேம் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நேம் போர்டு சொந்த வீட்டு உரிமையாளர்கள் தங்களது பெயர்களை வாசலில் மதிலில் பதிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் இந்த பெயர் பலகை பார்த்து படிப்பவர்களின் மனதில் நீங்கள் தான் வீட்டு உரிமையாளர் என்று எழுகின்ற ஆக்கப்பூர்வமான உணர்வு உங்களது செல்வத்தை நிலைக்க செய்யும் சரிங்களா உங்கள் வீட்டில் நேம் போர்டு மாற்றுறது ரொம்பவும் மிகவும் அவசியமான ஒன்று ஏன்னா முன்னாடியெல்லாம் நம்ம வீட்டில் அந்த ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி வீடில் இங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி அந்த வருடம் எப்போ கட்டின அந்த வருடம்லாம் போட்டிருப்பாங்க பழைய இடத்துலலாம் அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களுடைய பேரை முன்னாடி இதில் இருப்பாங்க இப்போ நாளடைவில் வந்து அந்த விஷயம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதனால் நீங்கள் அந்த போர்டு பாடுற பழக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாச்சு இப்போது அந்த பழக்கம் மறுபடியும் சில இடத்துல உருவாகி நிறையவே இதுவாக இருக்குது கண்டிப்பாக நேம் போட மாட்டுங்க ரெண்டாவது ஒளி பிறந்தால் ஓடோடி வரும் செல்வம்னு ஒரு சொல்லுவாங்க அதாவது வீடு ஒளிமயமாக பிரகாசித்தாலே லட்சுமி கடாட்சம் பொங்கி வலியும் சரிங்களா வீட்டு முகப்பிலும் சரி பூஜையிலும் சரி தினமும் காலை மாலை விளக்கேற்று வச்சா செல்வம் பெருகும் மங்களம் உண்டாகும் விளக்கேற்றுறதுனால ஒன்றுமே குறைய போகிறது இல்லைங்க அதனால் சிம்பிளாக ஒரு அகல் விளக்கு வெளியிலும் பூஜை அறையிலும் நீங்கள் ஏற்றி வைத்து போதுமானது விளக்கை ஏற்றிட்டு சில பேர் கரண்ட்டு பில் மிச்சம் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சில வீட்டிலலாம் ஹால் லைட்டு பெட்ரூம் லைட்டு எல்லா லைட்டும் ஏற்றிட்டு எங்கே வேலை செய்கிறோமோ கிச்சன் லைட்டில் மட்டும் வேலை செஞ்சுட்டு போட்டிருக்காங்க அப்படி தயவு செய்து செய்தா செய்யாதீர்கள் அதாவது வீட்டுக்குள்ளே கூட அந்த வெளிச்சம் இருக்கணும் வெளிச்சம் இருந்தால் தான் லக்ஷ்மி தேவி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்து வரணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இருட்டின வீட்டுக்குள்ளே அவங்க வரணும்னு விரும்ப மாட்டாங்க இந்த ஸோ நீங்கள் விளக்க வெளியே ஏற்றிட்டு உள்ளே ஏற்றிட்டு நடுவில் எல்லாத்துலேயும் ஆஃப் பண்ணி வீடு ஃபுல்லாக இருட்டில் இருந்துச்சுன்னா அப்போவும் அதுவும் தவறான விஷயம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதையும் மாற்றிடுங்க அடுத்தது மங்களம் தரும் ஸ்வஸ்திக் ஓம் அதாவது பூஜை அறையிலும் சரி முக்கியமான அறையிலும் அதாவது ஸ்டடி ரூமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹாலாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து மங்களத்தின் சின்னங்களான ஸ்வஸ்திக் ஓம் குறிகளை இடுங்கள் நல்ல அறிகுறிகள் தோன்றி வீட்டை வளமாக்கும் ஸ்வஸ்திக் சிம்பிளும் சரி ஓம் சிம்பிளும் சரி மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு குறியீடுகள் அதை உங்கள் கண்படும்படி உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஹால் இல்லை ஸ்டடி ரூம் இல்லை கிச்சன் சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸில் வீட்டோட வாசல் தரது என்ட்ரன்ஸ் வரும் போது அதை பார்த்துட்டே வர மாதிரி இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் மாட்டிங்கன்னா ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லான விஷயம் நான்கு கண் திருஷ்டியில் போக்கும் எலுமிச்சை சனிக்கிழமை தோறும் பூஜை செஞ்சு ஒரு டம்ளர் எலுமிச்ச பழத்தை போட்டு பூஜை அறையில் வைக்கவும் வாரந்தோறும் பூஜித்த பிறகு புதிய பழத்தை வைக்கவும் இப்படி செய்தால் கண் திருஷ்டி உங்கள் இல்லத்தையும் உங்கள் குடும்பத்தினரையும் கண்டிப்பாக விளக்கி விட்டுடும் சரிங்களா அதை பண்ணுங்க அடுத்தது ஐந்தாவது பாயிண்ட் புனித கங்கை நீர் அடங்கிய கலசத்தை பூஜை அறையில் வைத்தால் வீடு பரிசுத்தமாக விளங்கும் மங்காத செல்வம் உண்டாகும் புனித கங்கை நீர் இந்த புனித கங்கை நீர் கங்கைக்கு போய் தான் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு கிடையாது யாராச்சும் அந்த யாத்திரைகள் போவங்கிட்ட நீங்கள் சொல்லி அமைச்சா கூட அவங்க அதை கொண்டு வருவாங்க பிளாஸ்டிக் பாட்டிலெலாம் கொண்டு வருவாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் ஒன்றுகளே பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் கொடுத்தனு பாருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு செம்பு பாத்திரத்துலையோ ஒரு செம்பு வாட்டர் பாட்டில் அது மாதிரி கொடுத்தனுப்பி அவங்கள அதில் எடுத்துகிட்டு சொல்லுங்கள் அதுவும் முடியலைன்னா சின்ன ஒரு சில்வர் பாட்டிலில் 
அந்த மாதிரி கொடுத்து அனுப்புங்க அதில் பூச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சா அது வீட்டுக்குள்ளே நல்ல உருவாக்கும் பிளாஸ்டிக்கே தயவுசெய்து யூஸ் பண்ணாதீங்க சரி அன்பர்களே இந்த ஐந்து பதிவுகளை இதோடு நம்ம முடித்துக்கொள்வோம் மிச்சம் இருக்க அஞ்சு முக்கியமான வாஸ்து டிப்ஸை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ட் டூவாக போடுறோம் அதில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சேனலில் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே மிகவும் நன்றி இந்த சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க இந்த நம்ம சேனலில் பழைய இது போன்ற மிகவும் அரிய தகவல்களை ஜோதிட ரகசியங்கள் ஆகட்டும் ஆன்மீக ரகசியங்கள் ஆகட்டும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருப்போம் செல்வ மர செல் சேர்றதுக்கான பல டிப்ஸ்கள் நம்ம கொடுத்துருப்போம் அதெல்லாம் பாருங்கள் சேனல் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க இந்த வீடியோஸ் எல்லாருமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாளுக்கு நாள் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஏறுறத வச்சு நமக்கு தெரியுது இந்த மீண்டும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் நல்லா பிடிச்சிருந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் பார்க்கட்டும் உபயோகமாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் உபயோகமாக இருக்குன்றத அந்த கமெண்ட்டில் படிக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த மாதிரி அவங்களுக்கான உங்களுக்கு ஏதாச்சும் குறைகள் நிறைகள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுனாலும் எங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கான பிரச்சனைகள் தீர்வுகள் எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் சொல்லப்போம் சரிங்களா நன்றி நண்பர்களே அடுத்த பதிவில் மிச்சம் இருக்க அந்த அஞ்சு வாஸ்து முறையான ரகசிய டிப்ஸ்களை நம்ம அடுத்த பதிவில் சொல்கிறோம் அடுத்த வீடியோவை வா வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டே இருங்க அடுத்த வீடியோவில் அதை சொல்லப்படுது நன்றி வணக்கம்